ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും അടങ്ങിയ പാർട്ട് ടു ആണ് ജനറൽ സയൻസ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ഓൺ ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ദ ഫെനമനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സിറോസിസ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആസൈറ്റിസ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ജൈവാവർദ്ധനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവലിലുള്ള ജീവികളിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്നതാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് സജ് ആസ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽ ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ടോളറൻറ്റ് ഓർഗാനിസം അറ്റ് സക്സസീവ്ലി ഹയർ ലെവൽ ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഉദാഹരണത്തിന് സസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡി ഡി ടി പോലുള്ള വിഷം തെളിക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികളിലേക്ക് സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന സസ്യബുക്കുകളായിട്ടുള്ള ജീവികളിലേക്ക് ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സസ്യബുക്കുകളായിട്ടുള്ള ജീവികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മാംസബുക്കുകളായിട്ടുള്ള ജീവികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വിഷപദാർത്ഥം കൈമാറി വരുന്നു അങ്ങനെ ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവലിലുള്ള സിംഹം കടുവ തുടങ്ങിയ ജീവികളിലാണ് ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവസാനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലൂടെ കൈമാറി ഒന്ന് വിഷപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഉള്ള ജീവികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്നതാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ജൈവാവർദ്ധനം അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം മൂലം അമിത മദ്യപാനം മൂലം കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് സിറോസിസ് ആൽഗൽ ബ്ലൂ മാസൈറ്റിസ് അത് അങ്ങനെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അധികം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൽഗൽ ബ്ലൂം ആസൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയവ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് എ മിക്സഡ് നെർവ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് വാഗസ് നെർവ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് ടോക്ലിയാർ ട്രോക്ലിയാർ നെർവ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു മിക്സഡ് നെർവിന് ഉദാഹരണം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വാഗസ് നെർവ് വാഗസ് നാടിയാണ് മിക്സഡ് നാടി മിക്സഡ് നെർവ് അതിന് ഉദാഹരണം വാഗസ് നെർവാണ് നാടികൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി നെർവ് മോട്ടോർ നെർവ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻസറി നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ആൻഡ് അഫറൻറ്റ് നെർവ് ഈസ് എ നെർവ് ദാറ്റ് ക്യാരി സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നെർവുകളാണ് സെൻസറി നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവ് അതുപോലെ ഓഡിറ്ററി നെർവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള നെർവുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രനാടി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് സെൻസറി നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോട്ടോർ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെർവ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി
പേശികളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതാണ് മോട്ടോർ നെർവസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഉദാഹരണം ട്രോക്ലിയർ നെർവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സിയിലും ഓപ്ഷൻ ഡിയിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോട്ടോർ ന്യൂറോ ന്യൂറോ മോട്ടോർ ന്യൂറോണ് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം ഒരേ സമയം സെൻസറി ന്യൂ നെർവുകളായിട്ടും മോട്ടോർ നെർവുകളായിട്ടും ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മിക്സഡ് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സുഷുംന നാടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം മിക്സഡ് നെർവിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ വാഗസ് നെർവാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓപ്ഷൻസ് നാസൽ ബോ നാസൽ ബോൺ ഇൻഗസ് മാൻഡിബിൾ സ്റ്റേപ്പീസ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും ആയിട്ടുള്ള അസ്ഥി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റേപ്പീസ് നമ്മുടെ മധ്യകർണത്തിൽ മധ്യകർണത്തിലുള്ള അസ്ഥികളാണ് നമുക്കറിയാം ചെവിയുടെ ഘടന നോക്കുമ്പോൾ ചെവിയുടെ മധ്യഭാഗത്തിൽ കർണപടത്തിന് ശേഷം ഇയർഡ്രമിന് ശേഷം മൂന്ന് അസ്ഥികൾ ഉണ്ടാവാ അസ്ഥികൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കർണപടത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ഈ അസ്ഥികളാണ് ഓസിക്കിൾസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസിക്കിൾസ് അസ്ഥി ശൃംഖല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാലിയസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്പീസ് മൂന്ന് അസ്ഥികളാണുള്ളത് മാലിയസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്പീസ് മാലിയസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്പീസ് മൂന്ന് അസ്ഥികളാണുള്ളത് അതിൽ സ്റ്റേപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചെവിയുടെ ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് കോഗ്ലിയിലേക്കാണ് ഈ അസ്ഥി ശൃംഖല ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് ചെവിയുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യകർണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓസിക്കിൾസ് അഥവാ അസ്ഥി ശൃംഖല ഇനി ഏറ്റവും വലിയതും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള അസ്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുടയലാണ് ഫിമർ അഥവാ തുടയലാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതും ഏറ്റവും വലുതുമായിട്ടുള്ള അസ്ഥി തുടയല് ഏറ്റവും ചെറുത് സ്റ്റേപ്പീസ് ആണ് മനുഷ്യൻ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ആകെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റാറാണ് ഇതിൽ എൺപത് ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റൺ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പൻഡിക്കുലർ അതായത് ഏറ്റവും സെൻ്റർ പോർഷനിലുള്ളത് അതായത് തല തലയോട് അതുപോലെ തന്നെ നട്ടെല്ല് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന വാരിയല്ലുകൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അക്ഷാസ്ഥി കൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാരിയല്ലുകൾ നട്ടെല്ല് തലയോട് അതാണ് അക്ഷാസ്ഥി കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിലെ അസ്ഥികൾ അതായത് ലോക്കോമോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കൈകളിലെ അസ്ഥികൾ അതുപോലെ കാലുകളിലെ അസ്ഥികൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ലോക്കോമോട്ടീവ് നമ്മുടെ ചലനത്തിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം അസ്ഥികളൊക്കെ അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് എൽ ഡി സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് ആക്സിയൽ എലക്ട് ആക്സിയൽ സ്കെൽറ്റൺ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ടെന്ന് അത് എൺപതാണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ അനുബന്ധ അസ്ഥി കൂടം അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റാറ് അസ്ഥികളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോൺസ് ഓസ്റ്റിയോളജി ആണ് അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ആകെയുള്ള അസ്ഥികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇരുന്നൂറ്റാറ് ആക്സിയ സ്കെൽറ്റൺ എൺപത് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെൽറ്റൺ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്ഥികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽസ്യം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ മെറ്റൽ കാൽസ്യം ഇനി ടിഷ്യു കണക്ട്സ് എ ബോൺ ടു അനദർ ബോൺ ലിഗമെൻറ്റ് ഒരു അസ്ഥിയെ മറ്റൊരു അസ്ഥിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിഗമെൻ്റ് ആണ് ടിഷ്യു കണക്ട്സ് മസിൽ ടു ബോൺ പേശികളും അസ്ഥികളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ടെൻഡൺ ആണ് ടെൻഡൺ പേശികളും അസ്ഥികളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ടെൻഡൺ അസ്ഥിയും അസ്ഥിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലിഗമെൻറ്റ് ബോൺ ടു ബോൺ ലിഗമെൻറ്റ് മസിൽ ടു ബോൺ ടെൻഡൺ 
Human bones are mainly made up of calcium and phosphorus. Pradhanam ayattum asthikal da gana pudunna mulayangal calcium phosphorus anna. Adha calcium phosphate in the ubuddhil aana asthikal da gana pudunna calcium phosphate. Adhthu chodhiyam. The most abundant element in the earth crust is. Options oxygen, nitrogen, hydrogen. Iron. Earth crust is the boom of the boom. The boom is 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 the boom. Universal, Prabanjatil atom good to the hydrogen, atmosphere atom good to the nitrogen, Manisha Ridilgana put on the oxygen, Earth crustilla on chodium, oxygen, Adamoda chodium to another anna, Astigalium, oxygen and neana, and their mass of earth, iron anna, and their mass of the earth, age, Bumuda massil atom good to the put on the Idimburn. At the Chodium, the elements which show variable valency. Options inert gas, non metals, D block elements, S block elements. Variable valency Pragadamakunu, E the theorem, Mulanglan non Chodium, Shirat Lothram, option C, D block elements. D block elements, Namaladine transition metals on the barium. Some gramana Mulangal, transition metals on the barium, Adana. Variable valency program. In the material property, colored compounds are Colored compounds are D block elements. Oil painting, oil painting glass, compound, D block, transition elements. Variable oxidation state is variable Variable oxidation state is variable oxidation state. That is the same thing. Now, we will note the same Transition metals are D block elements. Transition elements are the same thing. Some of the same thing. Okay. Inert gas is the 18th group. Inert gas is the 18th gas. The noble gas is the inert gas. The inert gas is the elements of the inert gas. The S block elements are the 13th to 18th group. The P the P block. D block elements are the Munumodal Pandrandu Varelo group partner. F block elements nor in the land the nails and eight nails and good jaranana. In e S block name, P block name, or Michiparanadana, representative elements, representative elements on the P blockum, S blockum, or Michiparanadana, representative elements, Alava Pradinitia, Mulangal and Carrying toxic substances enter into uh, the food chains and accumulate on higher trophic levels. The phenomenon is called biomagnification. Which of the following is a mixed nerve? Vagus nerve. The smallest and lightest bone in the human body. Stapes. The most abundant element in the earth crust is. Oxygen. The elements which show variable valency. D block elements. Upon the class, I will share the class. 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 Video can on the angle. Thirchi item channel subscribe to you. Atom put the notification atom. Adilabikin the night. Totter to bell button.
എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അണ അക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും അണ അക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം അതുപോലെ പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്